ഹലോ വെൽക്കം ടു സേബ ഡയറീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ഈ ഫ്രൂട്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടല്ല പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നല്ല പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഈസിയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളായ ഞാൻ വരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഓർമ്മയിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എല്ലാം ഉപ്പയപ്പം കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ സൗണ്ടിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കോൾഡ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് സോറി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം കീ പോച്ചേം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ആ സിറപ്പ് നമ്മൾ ജെല്ലി ആക്കിയിട്ടാണ് മുകളിലിടുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ അതിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർ വന്ന പിറ്റേ ദിവസം ഇത് കേട് വന്ന് പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേഗം സിറപ്പാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് ഈ ഒരു സിറപ്പാക്കി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീഫ്രൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സിറപ്പാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഴുത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പഴുത്ത പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളത്ത് കുരുവാണ് കറുപ്പുണ്ടാവുക കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു പൾപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഈ പഴുത്ത പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും അധികവും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടോ ഈ ഒരു പച്ച കളറായിരുന്നു മറ്റൊരു മഞ്ഞ കളറ് പഴ അധികം പഴുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു രണ്ടും മൂന്നെണ്ണം ഒന്നും അപ്പോൾ കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ആറ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ നാല് ടു ആറ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അളവിൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ നാല് ടു ആറ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വരെ എടുത്താൽ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കറുത്ത കുരുള്ളത് നോക്കിയെടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കറുത്ത നിങ്ങൾ മറ്റേ ആ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട പോലെ ആ കറുത്ത നല്ല ബോൾ ബോൾ പോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ പുട്ടിങ് പക്ഷേ ഇതിലിപ്പം അധികവും പച്ചയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊരു വൈറ്റിഷ് കളർ കുരുവൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാക്സിമം ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി അല്ലാതെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മറ്റേ അധികം പഴുക്കാതെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പായാലും എടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ കുരുവിൻ്റെ കളർ മാറും എന്നുള്ളതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഓരോ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പൊഴിച്ചിട്ടും അതിൽ പഴുപ്പെടുത്തിട്ട് ഓരോ പാ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പ് മുഴുവൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ടു ആറ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വരെ ഉപയോഗിക്കാം നാലെണ്ണം ഉള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് മുഴുവൻ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഈ പൾപ്പ് മുഴുവനും ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഈ പൾപ്പ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പം ഈ കുരുകളിൽ നിന്ന് ഈ പൾപ്പെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുരു നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് ഒറ്റ ഒറ്റ മണി മണി പോലെ നിൽക്കും അതുവരെ നമ്മൾ നല്ലോണം തിളപ്പിക്കണം അത് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരും ഈ ഒരു വെള്ളം പോലെയല്ലാണ്ട് ഈ സിറപ്പ് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ലോണം തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പം നല്ലോണം തിളച്ചു അപ്പോൾ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു കുരു കുരുവിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാ എല്ലാ പൾപ്പും പോയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക
നമ്മളിതിപ്പം ഒറ്റൊരു സ്ട്രെച്ചിലാണ് നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ തണുക്കാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണി തുടങ്ങുക ആദ്യം സിറപ്പ് റെഡിയാക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആരോ റൂട്ടിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഏതെങ്കിലും പ്ലെയിൻ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അതെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് പൗഡർ അത് ഓപ്ഷണൽ ആട്ടോ ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം പിന്നെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ അത് കുറച്ച് ചൂടിൽ നേരെ ചൂടുള്ള ബട്ടറാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മറ്റേ പഞ്ചസാര പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര വേണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാഷ്യൂനട്ട് പൗഡർ അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഈ മറ്റേ ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി നമ്മളുടെ ബട്ടർ ഉരുക്കി വെച്ച ബട്ടർ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ എന്താണ് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ച പാട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പം ടോട്ടൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കാഷ്നട്ട് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഇടണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളതിൽ പോലെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരിയ ചൂടുള്ള ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പുട്ടിലൊക്കെ നനയ്ക്കൂലേ അതുപോലെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ നല്ല നല്ലോണം ഒന്ന് ബിസ്ക്കറ്റിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബട്ടർ ആവണം എന്നാലേ അത് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പുട്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ പൊടി കുഴിക്കുന്ന പോലെ നനയ്ക്കുന്ന പോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം വെറ്റായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഗാവേണ്ട ഇങ്ങനെ അത്രയും ബട്ടർ വേണ്ട കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മതി അപ്പം മറ്റേ ചൂട് ശ്രദ്ധിക്കണം ബട്ടറിൻ്റെ ബട്ടർ നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരിയ ചൂടിലാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നേരിയ ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോളാക്കി നോക്കിയാൽ അതൊരു ബോളാവുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ പുട്ടിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നനച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും നനവുണ്ടോ നോക്കുക ബട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു നനവ് പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ കണ്ടോ ഒരു ബോളായി ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമ്മളുടെ പുഡിങ് ബൗളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം താഴത്തത് ഒന്ന് കുറച്ച് കുറേ കുറച്ച് നനവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ബൗളിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ അമർത്തി എല്ലാ ഭാഗവും ഈക്വൽ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളിത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ റെഡിയാക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര അതായത് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഉള്ളുണ്ട് ആ പഞ്ചസാര നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് വെപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാൻ ലൈസൻസ് വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ഫ്രഷ് ക്രീം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീമും വാനിലയും പഞ്ചസാരയും കൂടി അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ഫ്രഷ് ക്രീം നാട്ടിലെ അമൂലൊക്കെ കിട്ടൂലേ ആ ഒരു ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രാം പാക്കറ്റാണ് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അല്ല പക്ഷേ അതൊരു കണക്കിൽ
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്രീം ചീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് ചീസ് നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ കിട്ടുന്ന ചീസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ലൂസായി പോകും അത് കുറച്ചും കൂടി കൺസിസ്റ്റൻസി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കട്ട കട്ടകളാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വേണം ക്രീം ചീസ് മുന്നൂറ് ഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ചീസ് ഉപയോഗിക്കാം ഫിലാഡൽഫിയ ചീസ് ഉപയോഗിക്കാം മാസ്ക്രോപ്പോൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഏതും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചു വിസ്ക് കൊണ്ട് അത് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തിരിയുക എന്നല്ലാണ്ട് അത് മറ്റേ സ്മൂത്ത് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് കണ്ട നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര കുറവാണെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പൊടിച്ചിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമും ക്രീം ചീസും കൂടി നല്ലോണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്യാം ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തുള്ളി പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഭയങ്കര കട്ടി വേണ്ട നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം തി ഭയങ്കര തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാത്രത്തിനേ പോരൂല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്കിതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ലോണം അത് അടിച്ചെടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചീസിൻ്റെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒന്ന് ഈവൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുകളിൽ നല്ല ക്ലിയർ ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഇതും പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുക ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുക ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ അര മണിക്കൂർ ഇട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ലാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഒഴിക്കണം നമ്മളുടെ ജെല്ലി ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ജെല്ലി ലെയർ ഒഴിക്കണം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് സിറപ്പ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ല തിക്കായിനേ ഉള്ളൂ മറ്റേ ആ ഒരു സിറപ്പ് കുറച്ചും കൂടി തിക്കായി അപ്പം അത്ര തിക്നെസ് നമുക്ക് വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ജെല്ലി ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി തിക്കാവും അപ്പം ഈ ഒരു ജലാറ്റിനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജലാറ്റിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹലാൽ നോക്കി വാങ്ങിയതാണ് അപ്പം ഇവിടെ പിന്നെ ഹലാലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ജലറ്റിൻ്റെ ഒരു സാഷെ ഒരു സാഷ അഞ്ച് സാഷയാണ് സാധാരണ ഒരു പാക്കറ്റ് ജലാറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഒരു സാഷ എടുത്തിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര തിക് കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടിതാ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാൻ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ജലറ്റിന് ഒരു സാഷ ജലറ്റിന് നല്ലോണം അലീച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം മെൽറ്റാണ് നല്ലോണം വിസ്കി നല്ലോണം അത് അലിഞ്ഞു പോകണ വരെ നല്ലോണം അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരെ ഒരു ചൂട് ആറിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും കൂടി ചൂട് ആറിയിട്ട് നമ്മളത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ട ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ലൂസാക്കി എനിക്ക് ടൈറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ലൂസാക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് നേരെ ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ജലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെയല്ല ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല ആ ഒരു നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി പിന്നെ ജലത്തിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലൂസാവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അതൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇത് മെല്ലെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ജലറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ജലറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പം ജലറ്റിനൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു